బిగ్ బాస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బిగ్ బాస్ అసలు పేరేంటి బిగ్ బాస్ షో ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి ఈ బిగ్ బాస్ టూ విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ కౌశల్ కి కాకుండా ఇంకెవరికి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు వీకెండ్ స్టోరీ మీరు చూస్తున్నది వైఫై టీవీ నేను చెప్పేది ఓవరాల్గా బిగ్ బాస్ టూ పై విశ్లేషణ బిగ్ బాస్ అనే రియాలిటీ షో ఇప్పుడు తెలుగు నాట ఒక ఊపు ఊపేస్తున్న టెలివిజన్ షో ఏ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కలిసినా ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ కలిసినా ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కానీ టీ కొట్టు యజమానులు కానీ ఏ నలుగురు కలిసినా బిగ్ బాస్ గురించి చర్చే నడుస్తుంది దేశంలో ఎన్నో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉండగా దీని గురించే ఎందుకు ఇంత చర్చ అసలు ఈ బిగ్ బాస్ మనుషులకు అవసరమా టీవీ వారు పని పాట లేని షోలు అన్ని మనుషుల మెదళ్లలోకి ఎక్కిస్తున్నారని విమర్శించేవారు అనేకంగా ఉన్నారు అటు పొగిడేవారు ఇటు విమర్శించేవారు అధికంగా ఉన్నటువంటి బిగ్ బాస్ ప్రేక్షకులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అపరిచితులను ఒక చోట చేరిస్తే వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో అనే కుతూహలం వివిధ రంగాల్లో అంతో ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తులందరినీ సమూహంగా కొన్ని రోజుల వరకు ఒక ఇంటిలో వేసినప్పుడు వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారా అని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఇక ఆ సెలబ్రిటీలు అయితేనే చూస్తారా సామాన్యులు అయితే చూడరా ఇలాంటి ప్రశ్నకు సింపుల్ సమాధానమే వస్తుంది సామాన్యుడైతే అతడి వ్యక్తిగత జీవితం మీద ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సెలబ్రిటీ అయితేనే చూస్తారు ఎందుకంటే సెలబ్రిటీలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటారో అని చూడాలని ఉంటుంది కాబట్టి చూస్తారు బిగ్ బాస్ సక్సెస్కి సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత ప్రవర్తన కూడా ఆకట్టుకునే అంశమే ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా విమర్శించినా బిగ్ బాస్ అనేది రియాలిటీ షోలలో ఒక అద్భుతమైన ఫార్మాట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఒక రకంగా మనుషుల వ్యక్తిత్వాలపై అధ్యయనం అని చెప్పొచ్చు ఫ్రాయిడ్ లాంటి మానసిక శాస్త్రవేత్తలు మనసులో ఉండే బిహేవియర్స్ గురించి చెప్పాడు ఒకరి బిహేవియర్ని మరొకరు అన్వయించుకోవడం వల్లనే ఈ షోని చూస్తున్నారు అయితే ఈ షో నచ్చేలా ఉండడం కోసం బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు మసాలా జోడించడంతో మనుషుల వ్యక్తిత్వాలు పరిస్థితులను బట్టి ఎలా మారుతున్నాయి అని కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కాబట్టి చూడాలనిపిస్తుంది ఈ షోలో ఆడే కంటెస్టెంట్స్లో చూస్తున్న వారు ఒకరిని చూజ్ చేసుకుంటారు తను కూడా నాలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నాడే అని తనను పోల్చుకుంటారు ఇది బయట ఉన్న జీవితానికి ఒక సెటైర్ లాంటిది అని చెప్పొచ్చు బిగ్ బాస్ సీజన్ వన్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్తో సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి బిగ్ బాస్ సీజన్ టూ మొదలైంది ముందు చెప్పినట్టుగా కంటెస్టెంట్స్ సెలబ్రిటీలు అయితేనే ఎక్కువ పాపులర్ అవుతుంది బిగ్ బాస్ టూలో సామాన్యులు మాత్రమే కాకుండా బాగా తెలిసిన సెలబ్రిటీలు కూడా కాకపోవడం వల్ల పెద్ద మైనస్ అని చెప్పొచ్చు బిగ్ బాస్ టూలో కౌశల్ అనే వ్యక్తి ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి రాగానే బిగ్ బాస్ సైతం అతనిపై ఫోకస్ పెట్టింది కావాలనే రెచ్చగొట్టేలా చేశారు ఇది బిగ్ బాస్ స్ట్రాటజీ మొదట్లో ఏమాత్రం రేటింగ్ లేనటువంటి బిగ్ బాస్ టూ కేవలం కౌశల్ వల్ల ఊపందుకుంది అనడం కన్నా బిగ్ బాసే ఊపందుకునేలా చేశాడనడంలో అర్థం ఉంటుంది ఈ రియాలిటీ షో మొత్తం మానసిక వ్యక్తిత్వం మీద ఆధారపడినటువంటి గేమ్ ఎప్పుడైతే కౌశల్ని టార్గెట్ చేశారని బిగ్ బాస్ గమనించిందో వెంటనే అతన్ని టైట్ చేయడం మొదలెట్టింది కౌశల్ ఆర్మీ అనేది క్రియేట్ అవ్వగానే అందరి చూపు దానివైపు మళ్ళేలా ఆట సాగించాడు బిగ్ బాస్ ఇక ఓట్ల గుర్చి కోర్టులు అంటూ చెప్పడంతో ప్రేక్షకుల్లోనూ ఒక నూతన ఉత్తేజాన్ని ఇంజెక్ట్ చేశాడు ఇక ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో హౌస్ పెట్టడంతో కొన్ని లీకులు అయినట్టు కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ ఆదివారం ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్ శనివారమే తెలిసిపోవడం అనేది గేమ్కి మైనస్ అయినా ఒక రకంగా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అంటూ వారికి మంచే జరుగుతూ వస్తుంది ఇది మనుషుల ప్రవర్తనలను వ్యక్తిత్వాలను పరిశీలించే రియాలిటీ షో వీటి వల్ల సంబంధ బాంధవ్యాలు కుంటుపడతాయని కోర్టులో కేసులు వేసిన వారు సైతం ఉన్నారు ఏది ఏమైనా ఇది ఒక రియాలిటీ షో కాబట్టి దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవద్దని చెప్పే కొంతమంది సద్విమర్శకులు లేకపోలేదు ఇక ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ టూ చివరి దశకు చేరుకుంది ఫైనల్ విజేత ఎవరు అనే విషయంపై అనేక కథనాలు డిబేట్స్ వెలువడుతుండడంతో తెలియని వారు కూడా తిరిగి చూసేలా చేస్తుంది ఎవరు విజేత అనే విషయంపై పందేలు కొట్టుకునేంత వరకు వెళ్ళిందంటే షో సక్సెస్ రేట్ ఎలాంటిదో మనం ఊహించుకోవచ్చు ఇది బిగ్ బాస్ యొక్క అసలు రూపం ఇది ఈనాటి వీకెండ్ స్టోరీ వచ్చే వారం మరో మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ సి యూ సైనింగ్ ఆఫ్ రవీంద్ర సింగ్
பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு வைஃபை டிவி